Hari ini kita akan review SAF Kamerader Kuga Racing Mac-T Ori versus Bootleg Setelah yang satu ini Sebelum review Kuga, saya mau nunjukin barang yang baru saya beli Dari Uri Memento ID, yaitu Notebook Notebooknya beda dari biasanya karena didesain dengan sangat Indonesia banget pokoknya Dengan menggunakan bahan kayu dan yang lebih indahnya lagi, kita bisa custom sesuai dengan yang kita mau. Di sini ada karakter favorit saya sendiri yaitu Ultimate Kuga. Nah, langsung saja cek Instagramnya di Uri Memento ID. Ini cocok sekali untuk souvenir dan kenang-kenangan buat kita sendiri atau buat orang lain. Cakaplah pokoknya. Yang mau beli linknya ada di deskripsi, oke? Okay? Di depan saya sudah ada SAF Sin Kocoseho. Kamen Rider Kuga Racing Mike T yang versi original dan versi bootlegnya nah jadi saya sering sekali melihat teman-teman saya sendiri galau uh, pengen beli uh, SAF Racing Mike T Kuga yang ori tapi harganya udah gak masuk akal sekarang ini kisaran harganya itu ada di range 800 sampai 1 jutaan lebih nah sedangkan yang bootleg atau KW versi, versi KW ini harganya itu paling murah yaitu 250 ini saya mendapatkan uh, MSB ya jadi ini masih apa uh, boxnya masih segel dan saya dapatnya di Tokopedia nah jadi harganya juga beda banget beda kisaran ratusan ribu tapi di sini kita akan coba review satu persatu dari box sampai isi dalamnya kira-kira perbandingannya jauh nggak ya kalau dari logikanya sih sudah pasti original lebih unggul ya kan karena ori oke coba kita review satu persatu oke okay? Oke okay, untuk packagingnya ini sama saja seperti SAF SAF uh, Singko Coseo bentuk I, kotak iPhone seperti ini yang membedakannya di sini pertama kita lihat di sini ada logo Bandai dan logo Taman Sinisen sedangkan yang KW tidak punya. Nah jika teman-teman lihat baik-baik di sini saya zoom. Nah ini ini bekas di cloning ya di Photoshop mungkin jadi di, ila, dihapus logo Bandai dan Taman Sinisen nya jadi ini nggak begitu rapi sih untuk warna dari boxnya ya sendiri lebih kemerahan jadi nggak seben, sebening yang ini dia lebih gelap juga warna kotaknya maksudnya gambar kuganya lebih gelap ketimbang yang ori oke untuk bagian sampingnya sama tulis sama sekarang dari kuga dan ini, ini timbul kelihatan nggak nah ini sama saja untuk di bagian belakang nah jadi yang di, yang di belakang ini lebih kontrasnya lebih gelap warnanya terus di sini ada stiker warning hazard untuk yang ori sedangkan yang KWS tidak ada oke di bagian belakang kalau yang di ori kalau yang ori ada tulisan SI figure sedangkan yang bootleg tidak ada sudah pasti oke ini perbedaan boxnya ini ada logo SI figure sedangkan sini nggak ada ada logo juga Sepertinya ini di scan ya kalau saya perhatiin sih Jadi dari box yang original di scan Lalu dicetak lagi Dan ininya dihapus Oke ini untuk packagingnya coba kita lihat isinya Oke coba kita buka SAF figure kamera dari Kuga Yang versi bootleg Oke Wow Masih segel ya ini ya Oke Kita coba lihat detailnya Oke ini saya buka dulu Oke okay, ini figurnya coba kita tepiin dulu Kita coba lihat apa-apa saja yang kita dapatkan di boxnya Apakah sama seperti yang versi originalnya Di sini kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5 5 pasang tangan, 1 part tangan jempol Ini sama sekali sama seperti yang ori Oke okay, dapat tangan Berikutnya kita dapat manual booknya ya, Jadi uh, isi dari boxnya itu sama seperti yang ori Gak ada yang beda Coba kita review dulu detail di part tangannya, oke? Okay? Untuk part tangannya ini saya sampel saja uh, detailnya bagus banget ini detailnya loh. Nah detail uh, racing mikingnya benar-benar uh, akurat banget. Cuman kalau saya perhatiin ini nggak begitu rapi potongan ininya masih ada seperti ini. Semua part tangannya juga, cuman ini benar-benar bagus loh dari detailnya. Coba kita uh, bandingin sama yang versi orinya. Oke, okay, sekarang di, di tangan saya ada yang versi ori dan versi KW. Kalau teman-teman lihat mana yang KW, mana yang ori nih. Sama kan? 
Jadi yang ini versi ori, ini versi KW-nya. Untuk warnanya, warna merah dan warna emasnya ini sama banget. Ya sama, cuman yang warna hitamnya, jadi jari-jarinya ini untuk yang ori lebih apa? Warnanya lebih glossy ya. Kalau yang yang versi bootlegnya ini lebih doff warnanya. Nah, perbedaannya itu untuk ukurannya juga sama, sama banget malahan. Ya sama. Gak beda Cuman yang versi bootleg gak begitu rapi sih Hampir semua tangannya saya lihat ada, ada ini Nah ada yang gak rapi gunting-guntingan seperti ini Ay. Oke selanjutnya kita dapat part tangan untuk ini Ini mungkin sepertinya untuk um, dimasukin ke stang motornya Berikutnya kita dapat part tangan ini Untuk uh, pose santainya Terus kita dapat part tangan lagi Part tangan yang keempat Oke ini cakep loh part tangannya detailnya Yang terakhir ini part tangan jempol Oke langsung aja kita review figurnya Gila ini keren kok SAF Camera Der Kuga Rising Mighty Versi bootlegnya bener-bener gak berasa seperti bootlegnya Wah ini gawat nih Nah kalau kita lihat seperti ini ini gak kelihatan banget bootlegnya Ini malah kelihatan seperti yang ori tapi kalau kita coba perhatiin lebih detail lagi Mungkin bakal ketahuan apa-apa saja yang beda nanti Oke okay, akan kita coba detailkan sedikit demi sedikit oke okay? Oke okay, jadi ini versi dari bootlegnya Kalau saya pegang ini uh, bagian ini kasar banget uh, untuk pennya Jadi bagian base dari bodinya ini yang warna hitam itu kasar Jadi nggak lembut Untuk catnya juga kasar semua ini pennya Kita akan coba lihat detail lagi dari segi pen dan yang lainnya Oke okay, pertama kita bagian dari air kelas sabuknya Ini kalau saya perhatiin untuk cat, untuk, uh, cat warna emasnya ini nggak begitu rapi Terus warna silvernya juga nggak begitu rapi ya Detailnya juga nggak begitu bagus kalau saya perhatiin di sini. Ya jelas saja karena ini versi KW nya ya Jadi nggak, bisa, nggak, nggak boleh berharap untuk mendapatkan barang yang sempurna Coba kita bandingin dengan yang versi ori Nah versi ori kan kelihatan tuh Rapi banget dari cat Terus ada simbol-simbol uh, di Erkel nya ini Bagian amadam juga jelas Rapi lah pokoknya Nah di yang versi KWS Itu kalau saya lihat Gak begitu rapi Tapi ini udah it's okay sih sebenarnya. Terus bagian uh, simbol warrior nya sini Ada ada cuman nggak begitu kontras ya kalau yang ori kan nah dia benar 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 tegas untuk simbol warriornya sedangkan yang versi bootleg nggak begitu tegas ini Oke, untuk bagian erkelnya terus bagian armornya kalau yang ori catnya ini Oke, okay. dia sembunyi nih. Oke, okay, jadi untuk simbol lintau di sini nggak begitu rapi juga catnya. Jadi se ini sebenarnya saya dapatnya defek deh. Soalnya ada bekas ini. Tapi untuk simbol-simbolnya uh, bener bagus. Untuk dari segi simbolnya, cuman nggak begitu terlihat jelas. Ketimbang versi yang ori. Nah, yang ori kan itu bener-bener tegas tulisannya. Sedangkan yang di versi KWS-nya itu nggak begitu tegas. Tapi lumayan lah kalau menurut saya selanjutnya untuk pen yang di bagian tangannya ini untuk line yang bagian atas ini nggak begitu rapi kalau saya lihat catnya itu ada yang tebel ada yang tipis kayak gitu ini ini juga ada ya yang ngecat terus untuk simbol mighty nya di, di sini kita bandingin sama yang versi ori Nah, yang versi ori itu lebih pokoknya ini lebih tegas yang versi orinya. Sedangkan yang versi KWS-nya itu nggak begitu tegas. Tapi sudah mendekati untuk bentuknya. Di bagian sininya juga sama. Simbol-simbolnya juga. Jadi nggak begitu tegas seperti yang versi orinya sudah pasti ya kan. Tuh. Tapi nggak masalah sih kalau di foto pun nggak bakal gitu kelihatan bahkan yang ori sekalipun. Oke, kita coba lihat catnya satu persatu Oke 
bagian bahunya Oke, di bagian belakang di lain yang ini nah yang lain ini ini nggak begitu sampai yang bagian uh, detail di garisnya ini dia nggak sampai ke atas sedangkan yang ori itu sampai nah lagi pula ini juga nggak begitu rapi deh ini Oke, terus bagian engkel kakinya engkel kakinya bagus kalau saya lihat ya cuman ini warnanya gimana sama nggak warnanya sama ya yang engkel kaki bagus nih kurang lebih seperti yang ori jelas tapi sepertinya ada beberapa tulisan yang nggak begitu jelas oke jadi ini bagian headnya kepalanya untuk fisher matanya itu uh, lebih bulat dia ketimbangnya versi ori coba kita bandingin sebentar nah yang versi ori lebih ramping tapi sedangkan yang versi bootlegnya lebih bulat di bagian sampingnya juga ini nggak rapi untuk uh, kupingnya ini ada garis kotaknya kalau yang ori nggak ada yang ori ada persiginya juga sedangkan yang KW nggak ada di sini juga sama oke nah ini sepertinya saya mendapatkan visir yang agak aneh karena ada seperti apa ya nah itu kan nggak ada harusnya harusnya rata kan tapi ini sepertinya nggak rata di bagian dalamnya tapi sepertinya ini bisa di dibetulin sih oke berikutnya ya tanduk nah tanduk ini yang sering sekali kita lihat berbeda dari kuga versi ori dan versi bootlegnya kalau saya lihat ini uh, persisi ya sama sama aja ya sebetulnya sebenarnya nah jadi kemarin saya sempat lihat uh, versi KW nya cuman tanduknya aneh nggak nggak mirip kuga malahan tapi ini sepertinya udah ramping nah cuman nggak begitu ra ada nggak rapinya sih tapi ini udah mendekati kok oke nah ini yang paling dekatnya nih kita coba uh, review artikulasinya ya ini pertama kali saya nge-review artikulasi barang KW <laughs> oke coba kita review bagian kepalanya untuk putar seperti ini aman menunduk ke bawah menunduk ke atas aman untuk kepalanya oke okay, lulus nah yang paling menakutkan bagian tangannya coba ini sepertinya saya dapat yang seret ya jadi uh, info dari teman-teman juga biasanya dari walaupun dia beli baru biasanya ada uh, join yang udah los atau yang udah letoy Nah ini sepertinya saya dapat yang ini, yang yang versi bagusnya. Jadi ini seret banget. Seret loh sumpah ini. Oke, di bagian bahunya juga ada artikulasinya. Ini oke. Oke, untuk bagian lengannya ini juga bisa diputar. Dan ini masih uh, seret banget loh ya. Nah, oke. Ini diputar bisa. Terus di bagian sini juga. Oke, aman banget sumpah. Nah. nah untuk artikulasinya ini cakep sumpah Nah di bagian ini juga ada artikulasi Cuman ini sepertinya joinnya begitu apa uh, Menonjol ke atas tapi ini bisa diperbaiki <tuh> Oke kita kembali yang seperti semula Nah ini Nah ini saya dapat join yang bagus sebenarnya ini Oke okay, terus untuk artikulasi di bagian kakinya Nah bunyi kan <laughs> Saking seretnya itu bunyi loh Oke okay, nah ini agak Agak keras ini ya Ah oh, tapi bisa loh Oh bisa Terus double join juga di bagian ini Ini saya agak, -agak ngeri Karena barang KW saya gak takutnya Terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan Nah, nah ini sudah lulus <laughs> Kalau tadi seret banget loh. Oke, okay. okay, bagian telapak kakinya aman. Ini gampang sekali. Oke, okay, sini juga bisa. Nah, ini keras banget. Oke, okay, jadi ini saya gini-gini juga aman. 
nggak langsung jatuh ke bawah ini bagus loh bagian kakinya juga sama ini untuk artikulasi saya dapat yang aman ya nggak bisa banyak lagi uh keras <laughs> Selanjutnya untuk, untuk join torsonya belok seperti ini oke okay. bisa belok seperti ini bisa dan seret banget oke okay. menunduk juga aman menunduk juga udah aman oke okay, untuk artikulasinya ini ajib banget oke okay, sekarang mana yang ori mana yang kw ini benar-benar keren loh ini untuk untuk seharga 250 ini udah parah sih kerennya bagus banget cuman yang yang membedakan sini warna merahnya kalau yang versi original merahnya lebih uh, agak metalik ya agak metalik sedangkan yang versi KWS nya ini merahnya agak kusam cuman masih dapat warna merahnya terus untuk warna emasnya ini sama sama nggak ada bedanya warnanya sama banget di sini nggak ada yang kuning nggak ada yang pudar warna masnya sama nah terus yang membedakan e, bagian bodinya yang warna hitam ini kalau yang versi ori ini halus banget sedangkan yang kw ini e, te ada teksturnya jadi kasar di sini saya lihat untuk detailnya detailnya ini e, 80 80 lah nilai saya karena nggak begitu tegas tapi kalau teman-teman jago ngeripen atau jago ngecustom mungkin bisa memperjelas lagi untuk e, detail detail di sini Terus untuk artikulasinya juga ini keren banget. Saya dapat yang beruntung lah kalau saya saya bilang karena seret nggak elus, tapi harus hati-hati juga. <laughs> Oke jadi segini dulu review SHF Kamen Rider Kuga Racing Mike T Original versus KWS. Nah menurut teman-teman gimana nih dengan harga originalnya yang sudah mencapai 1 juta dengan harga KWS nya yang hanya 250 kira-kira teman-teman bakal beli yang mana kalau saya lebih prefer yang ori karena kita menghargai karya orang lain pertama nah saya juga nggak nggak mesti meremehkan teman-teman yang beli KWS karena kita nggak tahu keuangan masing-masing oke okay? untuk yang versi KW ini gawat gawat banget malahan karena detailnya udah sudah mendekati dan dari segi artikulasinya juga aman ini. Jadi untuk 250 ini benar-benar worth it lah karena kita bisa melakukan hal yang kita inginkan seperti foto-foto battle damage misalkan ataupun mau custom jadi armor yang lain KWS adalah solusinya. Jadi kita nggak bisa ngeremehin barang-barang KWS, oke? Okay? Nah, jadi segini dulu video dari saya. Buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten entah itu review ataupun tutorial toys fotografi. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman untuk follow Instagram saya di umum2830 untuk posting-posting foto-foto kamera rider atau figur-figur lainnya di Instagram. Oke, mungkin segitu dulu. Saya Umam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.